Dit is stamcelonderzoeker Hirona Kauchi. Zijn doel is het kweken van menselijke organen in varkens. Organ farm, <laughs> organ animal farm. <laughs> yeah. It's like a dream, but a science fiction dream. But uh, I hope uh, you know that will happen, mm-hmm. so that I can save uh, many patients with end stage uh, uh, organ uh, failure. Er is een groot tekort aan orgaandonoren, en daarom zoekt Nakauchi naar onorthodoxe oplossingen. Hij moest daarvoor uitwijken naar Californië, omdat dit onderzoek verboden is in Japan en Europa. Door varkensembryo's met menselijke stamcellen te versmelten, ontstaan organismen die deels mens en deels varken zijn. Deze organismen heten chimeren. In de genetisch gemanipuleerde varkensembryo's groeien de menselijke stamcellen uit tot menselijke organen die gebruikt kunnen worden voor transplantaties. Een varken als orgaanfabriek voor de mens. Of course there are, there are many issues, but uh, if the principle works, I think this is a very good uh, way to make uh, functional organs. So about uh, three, four years ago, we showed that uh, in rat and mouse that uh, we can make uh, mouse uh, pancreas in rats, and also recently we succeeded in making uh, rat. Uh, pancreas in mouse and then mouse pancreas in rats. Uh, so in both ways we are able to uh, make interspecific chi- uh, chimera, that is the mixture of cells between two different species mm-hmm. uh, and then also the organs of different species. So if this principle applies to say human and pig, we should be able to make human uh, pancreas in pigs we don't need to make uh, pig pancreas in human, <laughs> but uh, we should be able to make human uh, pancreas in pigs. But still, we haven't tried that yet. Na muizen en ratten is het hem nu gelukt met witte en zwarte varkens chimeren te maken. Maar waarom juist het varken als drager van onze organen? Pig and human, we don't look alike, but uh, the, our internal organs are very similar in morpho- in the shape and also function. So and also in a pig. We eat pig every day, <laughs> and uh, uh, pig have has they have relatively short gestation period, and they have about ten uh, piglets, mm-hmm. so the breeding is very efficient, yeah. and we have good uh, reproductive uh, biology uh, in pigs. So pig is a good uh, animal for to start with. These are the people working on uh, liver uh, regeneration. <laughs> we also have people working on uh, blood cells. Yeah. I think the cells are getting ready to do the experiment. I do not think in this country, in the US, they have national rule for that, to prohibit that type of experiment. Uh, of course, we have to ask for uh, uh, human stem cell oversight committee. Mostly it depends on the institute and also the state. But in Japan it's a national rule. <laughs> so uh, it may not be a good idea to uh, ignore that guideline and do the experiment. Wetenschappers zullen er alles aan doen om hun nobele streven tot werkelijkheid te maken. Ik kan me dat ook wel voorstellen als men op deze manier het donorprobleem van ernstig zieken kan oplossen. Maar wat als het veel verder gaat? Wanneer Nakauchi's droom uitkomt, gaan we dan ons lichaam meer en meer als een machine zien die af en toe nieuwe onderdelen nodig heeft? Commerciële partijen zullen hier gretig op in gaan spelen met misschien wel megastallen vol varkenmens chimeren. En zo worden onze grenzen steeds verder opgerekt.